గుడ్ ఈవినింగ్ వన్ అండ్ ఆల్ వన్స్ అగైన్ వెల్కమ్ టు అవర్ యూట్యూబ్ ఛానల్ సో దట్ ఈ రోజు క్లాస్ లో టిఎస్పిఎస్సి జేఎల్ జువాలజీ అంటే ఈ రోజు జరిగిన ఎగ్జామ్ అంటే ట్వంటీ సెకండ్ రోజు జరిగిన ఎగ్జామ్ యొక్క కీ పేపర్ అనేది చూసుకుందాం ఒకసారి యాక్చువల్ గా మనకి ఏంటంటే ఆఫ్ లైన్ ఎగ్జామ్ జరిగితే నార్మల్ గా మనకు క్వశ్చన్ పేపర్ అనేది మన చేతికి వస్తుంది మీ చేతికి వస్తుంది కాబట్టి మీరు కీ అనేది తొందరగా చెక్ చేసుకోవడానికి కొంచెం ఛాన్స్ అనేది ఉండేది బట్ ఇప్పుడు వచ్చేసి ఏంటి ఆన్లైన్ ఎగ్జామ్స్ కా కావడం మూలాన మనకు అలాంటి ఛాన్స్ అనేది లేదు బట్ మీకు కీ పేపర్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తాను అది కూడా కొన్ని క్వశ్చన్స్ కి మాత్రమే ఎందుకు కొన్ని క్వశ్చన్స్ అని అంటున్నాను అంటే ఇది ఆన్లైన్ ఎగ్జామ్ కాబట్టి మనకు క్వశ్చన్స్ రాసుకోవడానికి అటువంటి ఛాన్స్ అనేది ఉండదు అలా ఎగ్జామినేషన్ లో అలా చే చేయొద్దు అలా చేస్తే అదొక క్రైమ్ లాగా ట్రీట్ చేస్తారు మన యొక్క క్యాండిడేట్ అది ఉంటుంది కదా దాన్ని డిస్టర్బ్ చేస్తారు అనమాట ఓకే సో ఇప్పుడు మరి మీకు కీ పేపర్ ఎలా చెప్తున్నాను ఎలా వచ్చినాయి క్వశ్చన్స్ అని అంటే మెయిన్ గా మన స్టూడెంట్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఈ రోజు ఎగ్జామ్ రాసిన వాళ్ళు వాళ్ళు కొన్ని క్వశ్చన్స్ గుర్తు పెట్టుకొని అది నాకు సెండ్ చేశారు షేర్ చేశారు అవి చూసి మీకు మెయిన్ గా కీ ఏముంటుంది మెయిన్ ఆన్సర్స్ ఏముంటాయి అనేది చెప్తాను అండ్ అదే విధంగా మీ వంతు కూడా ఏం చేయాలి అని అంటే ఒకసారి మీకు ఏమన్నా క్వశ్చన్స్ ఇప్పుడు నేను చెప్పే క్వశ్చన్స్ కాకుండా వేరే ఏమన్నా క్వశ్చన్స్ మీకు ఐడియా ఉంటే అవి నాకు సెండ్ చేయండి సో దట్ నేను వాటి యొక్క కీ అనేది కూడా నెక్స్ట్ వీడియోస్ లో అటాచ్ చేస్తూ ఉంటాను సో ఫస్ట్ వచ్చేసి మనకు విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ స్నేక్ ఈస్ నాన్ వీనోమస్ అంటే ఈ యొక్క కొన్ని ఆప్షన్స్ ఇచ్చేసి అందులో నాన్ పాయిజనస్ ఏ స్నేక్స్ ఏంటి అని చెప్పి ఒక క్వశ్చన్ అడిగారు అందులో ఆన్సర్ వచ్చేసి బాల్ పైతాన్ బాల్ పైతాన్ బాల్ పైతాన్ ఇస్తా మీకు ఇచ్చిన ఆప్షన్స్ లో నా బాల్ పైతాన్ అనేది నాన్ పాయిజనస్ స్నేక్ అనమాట దాని యొక్క ఆన్సర్ వచ్చేసి బాల్ పైతాన్ అండ్ నెక్స్ట్ సెకండ్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి ఇంకో క్వశ్చన్ చూసుకుంటే సెల్స్ ఇన్ ద టెస్టీస్ అంటే మనం టెస్టీస్ గురించి డిస్కస్ చేసుకున్నాం కదా మన క్లాసెస్ లో దాంట్లో టూ టైప్స్ ఆఫ్ సెల్స్ ఉంటాయి అని మనం చెప్పుకున్నాం సెమినిఫెరస్ ట్యూబ్యూల్స్ లో ఉంటాయి అవి ఏమేం సెల్స్ సెర్టోలీ సెల్స్ అండ్ లైడిక్ సెల్స్ అనేవి ఉంటాయి అని చెప్పి చెప్పుకున్నాం కదా ఇంటర్స్టీషియల్ స్పేసెస్ లో లైడిక్ సెల్స్ అనేవి ఉంటాయి సెమినిఫెరస్ ట్యూబ్యూల్స్ యొక్క ఇంటర్ స్పేసెస్ లో ఈ లైడిక్ సెల్స్ మరి ఏం చేస్తున్నాయి అంటే దే ఆర్ టార్గెటెడ్ బై ద యూటినైజింగ్ హార్మోన్ తోటి టార్గెట్ చేస్తాయి అనమాట దే ఆర్ టెస్టిస్ ఆర్ సెల్స్ ఇన్ ద టెస్టిస్ ఆర్ టార్గెటెడ్ బై యూటినైజింగ్ హార్మోన్ ఫర్ టెస్టోస్టిన్ మరి ఏ సెల్స్ అవి అంటే లైడిక్ సెల్స్ ఆన్సర్ వచ్చేసి లైడిక్ సెల్స్ లైడిక్ సెల్స్ అనేది ఆన్సర్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇన్వర్టిబ్రేడ్స్ ఎక్సో స్కెలిటన్ అంటే పైన ఉన్న స్కెలిటన్ అవుటర్ సైడ్ లో ఉన్న స్కెలిటన్ ఇన్వర్టిబ్రేడ్స్ లో ఇట్ ఇస్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ విత్ కైటిన్ ఇది ఇంకో క్వశ్చన్ ఇట్ ఇస్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ విత్ కైటిన్ ఇది ఒక క్వశ్చన్ అండ్ నెక్స్ట్ ప్లాస్మోడియం చూసుకుంటే దాని యొక్క లైఫ్ సైకిల్ చూసుకుంటే సెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్ ఆఫ్ ప్లాస్మోడియం ఇన్ మస్కిటోస్ బిగిన్స్ విత్ మస్కిటోస్ లో సెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్ అంటే ప్లాస్మోడియం యొక్క సెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్ దేంతో స్టార్ట్ అవుతుంది అంటే ఇట్ స్టార్ట్స్ విత్ గెమెటోసైట్స్ తోటి స్టార్ట్ అవుతుంది ఆన్సర్ ఇస్ గెమెటోసైట్స్ రైట్ నెక్స్ట్ ఇంకో క్వశ్చన్ ఏమని ఇచ్చారు అని అంటే మెడూసా మెడూసా పాలిప్ ఫార్మ్స్ ఉంటాయి కదా నిడేరియన్స్ లో దాంట్లో మెడూసా సెక్షువల్ ఫేసా ఎసెక్షువల్ ఫేసా అని అలాంటిది ఒక క్వశ్చన్ అడిగారంట సరే చూసుకోండి మీరు పాలిప్ వచ్చేసి ఎసెక్షువల్ ఫార్మ్ పాలిప్ ఇస్ ద ఎసెక్షువల్ ఫార్మ్ ఇన్ నిడేరియన్స్ అండ్ మెడూసా ఇస్ ద సెక్షువల్ ఫార్మ్ మన క్లాసెస్ లో ఈ లైడిక్ సెల్స్ వీటి గురించి మనం ఆల్రెడీ అన్ని డిస్కస్ చేసుకున్నాం నా క్లాసెస్ క్లియర్ గా అయిన వాళ్ళకి దాదాపు మీరు స్కోర్ చేసుకున్నారు అనుకుంటున్నాను సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇంకో క్వశ్చన్ స్పంజెస్ లో అంటే పొరిఫెరెన్స్ లో తీసుకుంటే అంటే త్రీ క్లాసెస్ గా డివైడ్ అయింది కదా పొరిఫెరెన్స్ క్యాల్కేరియస్ క్యాల్కేరియా దాంట్లో చూసి ఏ టైప్ ఆఫ్ స్కెల్టన్ చూస్తాము మనము అంటే దట్ స్పీక్యూల్స్ స్కెలిటన్ లో స్పీక్యూల్స్ అనేవి ఉంటాయి ఈ క్యాల్కేరియస్ వచ్చేసి క్యాల్షియం కార్బొనేట్ తోటి మేడప్ ఆఫ్ ఫైన్ దాన్ని స్కెలిటన్ స్పీక్యూల్స్ అంటాం స్కెలిటన్ 
figures. Make options low amen chair, calcareous ki edruga, skeleton badlu, calcium carbonate, speakules and each other. Adikuda okay correct. Hexactinilida. It is also a class uh, of uh, sponges loka class and matter. Next demo sponge. Three classes choose them. Recent classes lo kuda manam din gurinchi discuss yes kunamu man classes lo. Ikadaches ain't yente salicious. Salicious speakles. And next to demo sponge yellow, sponge and speakles and even. Ila make options lo it chesi, vitilo a the right to a the wrong one at two, illa one two, one two three, and at two, two three, ala options cheru, so you want me correct. And next to chesi, connect a modern bird. Archaeptheria, modern bird, that is question of And next, Archaeptheria, is It is the connecting link between reptiles and apes. Reptiles ki apes ki madhya connecting link ko chisi Archaeptheria. Archaeptheria gurinchi rondo questions hoche. Dani modern bird da nanta mu. Archaeptheria, it is the connecting link between the reptiles ki apes ki madhya ko connection. Next question. Next to chisi, sickle cell anemia. Is mainly caused due to the mutation of which genes? A gene in your mutation valla sickle cell anemia ani the cause of thun. Ido ko question adiya. Mari A gene your mutation valla hemoglobin hemoglobin beta gene hemoglobin your ka beta gene your ka mutations val mutation valla sickle cell anemia cause hai. Right. Next, coming to global warming is mainly caused due to global warming. And the then one cause is the because if the oxygen, nitrogen, carbon dioxide, a light chair, a light chair and options. So nitrogen, a light chair. Then the part of methane and the other option is there. So the implication is global warming is mainly caused due to methane. Methane one cause of global warming. And next, the question is meiosis one low. Aim produce out there, meiosis too low, aim produce out there. Ikada meiosis 1. Meiosis 1 no chesi, and the low two daughter cells, and the same as mitosis law, two daughter cells in produce. Yes. Meiosis 2 lay mo thun the anate. The two daughter cells, they produce as final go four daughter cells and avi produce out there. Meiosis tool. This is question. And next, what is euchromatin, heterochromatin, telomere, centromere? This is also clear. It is 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 clear. And next to chess, Krebs cycle, Gurinchi would have a question at Yaru. Krebs cycle, ni Maro Peri anti citric acid cycle. What's the other name for Krebs cycle? Citric acid cycle. And a glycolysis low steps could add again. Glycolysis low flushed aim Jaruthundi glucose. A glucose and the glucose next step aim to the glucose six phosphate. A glucose six phosphate and the fructose. Six phosphate का change होती है अंत isomerization जब glucose six phosphate हो fructose six phosphate का change होती है दान तरबा ता fructose six phosphate fructose one six bisphosphate का change होती है इलाव का question आ रही है and next smooth endoplasmic reticulum को रिंची गुड़ा को question आ रही है रू Smooth endoplasmic reticulum mainly it is used for the synthesis of lipid synthesis. That is rough endoplasmic reticulum. Ribosomes are synthesized. Smooth endoplasmic reticulum lipids are synthesized. And in this question, the normal chord is the main character. Notochord, presence of notochord. It is the primary character which decides whether that is chordate or non chordate. And in question, uh, vertebrates low, 
వర్టిబ్రల్ కాలమ్ ఉండడం వల్ల వాటిని వర్టిబ్రేట్స్ అంటున్నామని అలాంటి క్వశ్చన్ కూడా ఒకటి అడిగారంట అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి వాటర్ వ్యాస్కులర్ సిస్టమ్ వచ్చేసి మెయిన్ గా లోకమోషన్ కి యూజ్ అవుతుంది ఇది కూడా అడిగారు ఒక క్వశ్చన్ అంటే మనకు క్లియర్ గా క్వశ్చన్ అంటే టోటల్ క్లియర్ ఫుల్ క్వశ్చన్ ఉంటే కొంచెం దాన్ని క్లియర్ గా ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇవ్వడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది నాకు స్టూడెంట్స్ పంపించిన వాళ్ళు జస్ట్ వాటర్ వాస్కులర్ సిస్టమ్ అని చెప్పి పంపించారు సో అందుకు అందుకుగాను నేను ఆన్సర్ అనేది లోకమోషన్ అని చెప్తున్నాను ట్యూబ్ ఫిట్ అంటే దాంట్లో వాటర్ వ్యాస్కులర్ సిస్టమ్ లో ఏముంటాయి దీని గురించి కూడా మనం చెప్పుకున్నాం వాటర్ వ్యాస్కులర్ సిస్టమ్ గురించి మన క్లాసెస్ రీసెంట్ గానే చెప్తున్నాం అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి పర్ల్ ఫార్మేషన్ పర్ల్ ఫార్మేషన్ లో ఏం చూస్తాము అంటే నాక్రే అనేది చూస్తాం పర్ల్ ఫార్మేషన్ లో నాక్రే సీన్ ఇన్ పర్ల్ ఫార్మేషన్ అండ్ కిడ్నీ సీన్ ఎనలిడ్స్ ఎనలిడ్ లో మనం ఏ టైప్ ఆఫ్ కిడ్నీస్ చూస్తాము మెటానెఫ్రిక్ కిడ్నీస్ అనేవి చూస్తాం ఇవి ఒక సిరీస్ లో ప్రెసెంట్ అయి ఉంటాయి ఆన్సర్ వచ్చేసి మెటానెఫ్రిక్ కిడ్నీస్ అండ్ నెక్స్ట్ ఇంకో క్వశ్చన్ ఏమని అడిగారంటే లెనెస్ ప్రొవైడ్ చేసిన టాక్సనామిక్ కేటగిరీస్ ఉన్నాయి కదా టాక్సనామిక్ హైరాకిలో సెవెన్ ఉంటాయి మనకి హైరాకిస్ అంటే సెవెన్ లెవెల్స్ ఉంటాయి ఏంటి ఏంటి అవి కింగ్డమ్ ఫైలమ్ క్లాస్ ఆర్డర్ ఫ్యామిలీ జీనస్ ఓకే ఈ సెవెన్ లో డొమైన్ అనేది ఇట్ ఇస్ నాట్ ఇంక్లూడెడ్ టాక్సనామిక్ హైరాకిలో డొమైన్ అనేది ఉండదు అనమాట సో డొమైన్ ఇస్ ద ఆన్సర్ విచ్ వన్ డస్ నాట్ ఫాల్ ఇన్ టు సెవెన్ ఆబ్లికేట్ టాక్సనామిక్ కేటగిరీస్ సెవెన్ ఆబ్లికేట్ టాక్సనామిక్ కేటగిరీస్ వీటి గురించి కూడా మనం ఆల్రెడీ క్లాస్ లో క్లియర్ గా చెప్పుకున్నాము కింగ్డమ్ ఫైలమ్ క్లాస్ ఆర్డర్ ఫ్యామిలీ జీనస్ స్పీషీస్ వీటిలో మనకు డొమైన్ అనేది ఉండదు మీకు ఆప్షన్స్ లో ఇవన్నీ ఇచ్చి దాంట్లో డొమైన్ అనేది కూడా ఇంక్లూడ్ చేశారు సో విచ్ ఆఫ్ నాట్ ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ దిస్ సెవెన్ ఆబ్లికేట్ టాక్సనామిక్ కేటగిరీ అంటే దట్ ఈస్ డొమైన్ వచ్చేసి డొమైన్ అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి హోమో ఎరెక్టస్ హోమో ఎరెక్టస్ అనేవాళ్ళు దే ఆర్ ద యాన్సెస్టర్స్ ఆఫ్ మోడర్న్ మ్యాన్ హోమో ఎరెక్టస్ గురించి కూడా ఒక క్వశ్చన్ వచ్చింది దే ఆర్ ద యాన్సెస్టర్స్ ఆఫ్ మోడర్న్ మ్యాన్ ఈ మోడర్న్ మ్యాన్ యొక్క యాన్సెస్టర్స్ అన్నమాట అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇంకో క్వశ్చన్ బయో మ్యాగ్నిఫికేషన్ అనేది పోర్షన్ క్వశ్చన్ వచ్చారు దాంట్లో ఫుడ్ చైన్ అనేది చూస్తాం బయో మ్యాగ్నిఫికేషన్ కమ్స్ అండర్ ద ఫుడ్ చైన్ లోనే ఇది వన్ ఆఫ్ ద ఇంక్లూడెడ్ వన్ అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి పాస్పరస్ సైకిల్ తీసుకుంటే అది ల్యాండ్ పైన వాటర్ పైన రెండింటిలో జరుగుతుంది సో మీకు ఆప్షన్స్ లో సాయిల్ లేకపోతే ల్యాండ్ అండ్ వాటర్ అని ఇచ్చారు సో పాస్పరస్ సైకిల్ నైట్రోజన్ సైకిల్ సల్ఫర్ సైకిల్ ఇలా సైకిల్స్ అనేవి ఇచ్చేసి దీంట్లో సాయిల్ అంటే ల్యాండ్ పైన వాటర్ పైన ఇది వెదరింగ్ జరిగినప్పుడు వాటర్ లోకి అండ్ అదే విధంగా ల్యాండ్ పైన ల్యాండ్ లోకి కూడా వెళ్ళిపోతుంది అదేంటి అంటే పాస్పరస్ అండ్ దట్ ఈస్ ద పాస్పరస్ సైకిల్ సో ఇవి నాన్న మెయిన్ గా నాకు కొంతమంది పంపించారు సో మీకు ఇంకా ఇవి కాకుండా ఇంకేమైనా క్వశ్చన్స్ మీకు ఐడియా ఉంటే నాకు ఒకసారి సెండ్ చేయండి సో ఏ నెంబర్ కి సెండ్ చేస్తారు అంటే సెవెన్ డబల్ నైన్ సెవెన్ ఫైవ్ సెవెన్ టూ ఎయిట్ జీరో నైన్ ఈ నెంబర్ కి నేను ఇచ్చిన నెంబర్ కి వాట్సాప్ అనేది చెయ్యండి నాకు మీ దగ్గర ఏమైనా క్వశ్చన్స్ లిస్ట్ ఉంటే ఒక దగ్గర రాసేసి నాకు ఆ ఫోటో నాకు పెడితే నేను వాటి గురించి ఇంకా క్లియర్ గా మీకు ఎక్స్ప్లెనేషన్ అనేది ఇస్తాను సో దట్ ఒకరికొకరు హెల్ప్ చేసుకోవాలి నాన్న ఎందుకు అని అంటే ఇక్కడ ఇది ఆఫ్లైన్ ఎగ్జామ్ కాదు ఆన్లైన్ ఎగ్జామ్ కాబట్టి మనకు వాళ్ళు కీ పేపర్ ఇచ్చే వరకు మనకు ఒక ఆందోళన అనేది ఫన్లో మనకే జరుగుతుంది ఏంటి అని అంటే క్వశ్చన్ రైట్ ఓ రాంగ్ ఎంత వస్తాయో ఏమో మార్క్స్ అనేది కూడా ఒకటి అలా ఉంటుంది ఓకే